el gran legado que mi padre dejó aquí en la tierra y cada uno de los que estuvimos bendecidos en tener que ser. Eres un triunfador en todo, lo lograste aquí, principalmente en tu familia. Hasta el día que te fuiste, el día que dejó la muerte de Jesús, para dar gloria a la vida eterna en él. Ay, padre, qué gran vida elegiste. Solo los elegidos que dieron su vida y el ejemplo a Dios Padre. Como papá, me enseñaste a dar todo, a no perderme en las cosas mundanas, en no ponerme a poner la correcta dirección, dirección a las situaciones y no enredarme en que mi vida debe ser para el servicio y sin duda para repartir infinitas veces. Ah, y sin duda, como tú repetías infinitas veces, todo para la gloria de Dios. Siempre lo decía en su frase. Y sí, para la familia. Me enseñaste que la familia es el tesoro más importante que tengo para cuidar y amar. Y que una familia unida jamás podría ser vencida. Nos enseñaste que la única manera de enseñar es con el ejemplo. Que cuando haces las cosas con amor, no cuesta trabajo. Que la paciencia de saber vivir el presente es comprender, es saber vivir el presente. Eso es comprender la vida. Y que lo que realmente importa es el cómo caminar día a día. Y que los resultados deben por añadidura. Que no importa cuánto hagas, sino con cuánto amor lo hagas. Me enseñaste a compartir la felicidad y la alegría de Dios a darle tiempo a los amigos que son los pilares para tener este camino con una vida llena de plenitud eres único estás hecho de tu manera y cualquiera que vive contigo podría decir lo mismo eres admirable, líder amoroso, chistoso divertido, alegre muy trabajador responsable, discreto muy generoso humilde, sencillo muy buen inteligente, muy buen consejero. Nos enseñaste que la muy parcial, un guerrero incansable. Creo que tus consejos y tus palabras célebres son los que más me ayudarán para estar aquí en la tierra antes de que me reúna contigo. Me das de tu fe inquebrantable que a donde quiera que yo voy, Dios está conmigo. Nos dejaste de amar a mi alma, a todos los que te respetamos y amamos. Pero no tengo duda que pasito a pasito trataremos de seguir tu gran ejemplo. Eres un gozador, eras un gozador aquí en la tierra. No me puedo imaginar en el cielo. Sé que mi Padre Dios te quería con él y que siempre dejabas todo a su bendita voluntad. Y con la confianza ante la vida caminaste en la mano de Jesús y María, que tanto te ama y que te hizo el gran regalo de vivir esta Semana Santa pleno y lleno de paz. Que eso, no cualquiera, como me lo mencionaste hace dos días. Gracias por creer siempre en mí, por amarme, respetarme, por dejarme volar y enseñarme que todo lo que todo lo que haga aquí lo cierro en el cielo. Sé que tú estás en la fiesta grande, lleno de gozo como siempre. Te fuiste en el gran día de la fiesta, siempre con la chaqueta. Fuiste el esposo más amoroso que puedo yo conocer, el padre más ejemplar, el amigo más fiel, el hijo más entregado, el socio con más confianza, el empresario más conocido, el hermano más divertido. Te vas con las manos llenas de tanto amor que sembraste y que transformaste a miles de almas con tu corazón tan inmenso que iluminó mucho. Buen viaje, buen regreso a casa. Te veo después. Aquí me quedo para seguir tu legado y hacer el mayor bien a cantidades llenas como te aprendí para. Las personas dan el bien de tu corazón y tú tenías lleno, tú tenías lleno de amor. De ahora como comandante de San Miguel, para que desde ahí nos ilumines a todos y podamos servir a Dios 
como tú lo hiciste aquí en la tierra. El trofeo más grande, además de esta hermosa familia que formaste, ahora desde el cielo que viene el sol. Felicidades, Santa. ¿Quién como Dios? Nadie. Nadie como Dios.